Hola, ¿y cómo andas? Bueno, pues informarte como continuación del video previo sobre los pads para Shimano, eh, frenos hidráulicos, eh, GRX. Te comento que, bueno, ya cambié los, los pads. Al principio sí batallé un poquito, ahorita te voy a explicar por qué, pero este, lo que sí es que, pues, cometí un error de, de principiantes, pues, que no se debe hacer. Mira nada más estos, estos pads. Ya ni siquiera tenía de pasta de freno, mira. Fijas, este todavía tiene un poquito. A ver, voy a tratar de... Ahí se ve, pues, pero... Es menos ya de un milímetro y te recomienda que lo cambies cuando sea dos, cuando te queden dos milímetros. Usualmente el ancho de la, del pad son como cinco milímetros y te recomienda que lo cambies de dos. Mira, yo aquí ya traía, yo creo como uno. Aquí ya no traía. Estos son los de adelante, estos. Y luego estos son los de atrás. Mira aquí, este también, bueno, los de atrás están un poquito menos desgastados, pero ya también son... No sé si alcanza a ver, mira, se ve, tiene toda pasta, pero es casi, casi ya, no le queda ni el milímetro. Y mira aquí ya, este ya estaba acabándose, ya estaba metal con metal, o sea, con el disco, y por eso me estaba rayando, y obviamente por eso tenía una calidad de freno horrible, espantosa. Este, y bueno, eso es en cuanto a los pads que traía. Ahora bien, eh, y tú sabes que cuando, de vez en cuando hay que ir ajustando los frenos, ¿verdad?, eh, porque se va desgastando el pad Mira, ahorita ya está No sé si lo alcanza a ver, ahí está la pasta Bueno, estos son metálicos, está ancho ahí ¿Verdad? Y ahora mira ya la rueda ah, Libre, qué chulada, ¿no? Y obviamente ajusté Para calibrarlos eh, Pues simplemente ajustas este, Aflojas este freno, estos tornillos Perdón, el de arriba y abajo, en el caliper le apretas a la maneja del freno y luego cuando, con la maneja del freno aprieta, apretado, ¿ok? Este, ya vuelves a apretar estos. Y ya para que los, eh, los pads pues queden este, centrados en relación al, al disco, perdón, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está, te digo. Y eh, este me costó más trabajo y ahora te voy a explicar por qué. Pero fue la rueda delantera y después ya me pasé a la, a la, a la trasera. ¿Ok? Y aquí ya el cambio lo hice mucho más rápido. Ahora, ¿por qué me tardé con la rueda trasera? Si te fijas, con la rueda delantera, perdón. Si te fijas, aquí están los pistones. Este, este, ya no se alcanza a ver porque yo ya puse el freno, eh, los pads, ¿verdad? Pero este, este circulito blanco que, que alcanzas a ver es el pistón de un lado y luego acá de este lado está otro pistón. ¿Ok? Entonces, como yo ya no traía balatas, pues, pads, ¿no? El, uno de los pistones de la rueda delantera se había atorado ya, se había salido todo y se había quedado atorado ahí. Ya no podía yo, eh, le trataba de meterle con, con, con este, si te fijas es un, pues una palanca para cambiar llantas. Este, le trataba yo de empujar para adentro y no quería, y no quería. De este lado no tuvo ningún problema, entró rápidamente. Pero de este lado no quería, no quería hasta que le puse un poquito de aceite de cadena, ¿ok? Ahí lo tengo. Le puse un poquito de cadena así alrededor. Y luego ya este, le volví a hacer, apretar, apretar. Hasta que yo creo que el aceite ayudó a que el, el pistón, al pistón se metiera. Y ya se metió adelante, se metió, eh, perdón, la rueda de adelante. Los dos pistones. Y aquí en los de atrás tuve menos problemas. Eh, de todas maneras le limpié, ¿verdad? Con un poquito de alcohol. Y luego ya este, metí los, los pistones, estos circulitos eh, blancos. Metí los pistones. Este, utilizando esta palanca haciendo fuerza para el otro lado y luego el otro lado y luego ya te queda ahora sí el espacio libre para que tú metas eh, los dos eh, las dos balatas pues, ¿no? los pads aquí están están muy desgastadas ya, ni siquiera tenían ya para porque generalmente se agarran de aquí mira, se agarran cuando hay este, todavía balata pad, se, agar... se cuelgan de aquí pero aquí ya las había terminado. No lo hagas tú, eh. Cambia tus palatas. Eh, tan pronto sientes que ya no están haciendo un, un buen ajuste. Aquí estoy tratando de, 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 de recrear, pues. Y mira. ¿Te fijas? Van, van por adentro. Van, van por adentro, ¿ok? 
De, de todas maneras vas a ver, encontrar muchos videos en YouTube sobre cómo hacer este cambio. Lo que sí quedo convencido es que ya la próxima vez yo voy a hacer los cambios de balatas. Ya comenté en el video, pero que a mí no me gusta la mecánica. Pero, pues mira, te ahorras una lana si tú haces estos cambios, vas con un mecánico, depende de dónde, dónde vivas, pues eh, te va a costar mucho, poco dinero. Acá en Europa, en Viena, donde yo vivo, son caros los mantenimientos y la mano de obra. En Estados Unidos también. En Latinoamérica, pues no tanto. Pero bueno, si lo puedes hacer, pues hazlo. Yo ya lo hice y creo que ya de ahora en adelante voy a hacer al menos este, 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 este tipo de, de ajustes. Entonces, pues bueno, ya hice el ajuste, ya puse las, las balatas ahora sí originales. Mira con la cejita esta, las otras no tenían. Y bueno, amigo, pues ahí lo dejo y déjame seguir terminando ya de armar esta bici. Porque estoy en la cocina, va a llegar mi esposa y me va a regañar. Como seguramente también te regaña, ¿no? Si es que estás casado. Bueno, cuídate mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.